ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு இசி டெயில் இன்றைக்கி ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் ஒன்று ஃபயர் ஆகி மூணு பேர் இறந்தாங்க அப்படிங்கிற ஒரு செய்தி கேட்டு ரொம்ப வருத்தமாக இருந்தது இந்த ஃப்ரிட்ஜு என்ன ரீசனால் எரிஞ்சு இதாகிருக்கு அப்படிங்கிறத பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ மற்ற எல்லாத்துக்குமே ஷேர் பண்ணுங்கள் இது கண்டிப்பாக மற்றவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள் அப்போ தான் வந்து இந்த வீடியோனுடைய முழு தகவலும் உங்களுக்கு இதாகும் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் சென்னை பக்கத்தில் தாம்பரம் சேலையூர் அப்படிங்கிற ஏரியாவில் ஒரு ரிப்போர்ட்டர் வீட்டில் ஃப்ரிட்ஜு ஃபயர் ஆகி மூணு பேர் இறந்தாங்க அப்படிங்கிற ஒரு நியூஸ் வந்தது இப்போ இந்த ஃப்ரிட்ஜு என்ன ரீசனால் இந்த மாதிரி ஃபயர் ஆகியிருக்கும் அப்படின்னு நல்லா பார்த்தோம்னா அந்த ஃபயர் ஆன நாள் முந்த நாள் நல்லா மழை பெஞ்சிருக்கு அதனால் பார்த்திங்கன்னா கரண்ட்டை விட்டு விட்டு போயிட்டு வந்திருக்கு இந்த கரண்ட்டை விட்டு விட்டு போயிட்டு வந்ததுனால இந்த வீட்டில் என்ன பண்ணியிருக்க வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னா மெழுகுதிரி வந்து ஃப்ரிட்ஜு மேலே வச்சு பற்ற வச்சு யூஸ் பண்ணி இருக்கிறக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா மோஸ்ட்லி நைன்டி பர்சன்டேஜ் கரண்ட்டு போயிடுச்சுன்னா எல்லோரும் மெழுகுதிரி வந்து ஃப்ரிட்ஜு மேலே வச்சு தான் யூஸ் பண்ணுறீங்க இப்படி ஃப்ரிட்ஜு மேலே வச்சு யூஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த மெழுகுதிரி இறங்கி வந்துருக்கும் நீங்கள் எல்லாருமே கொஞ்சம் இருட்டாக கரண்ட் வந்துடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் பாட்டு படுத்து தூங்கிடுவீங்க கரண்ட்டு வந்ததுக்கப்புறம் இல்லை கரண்ட்டு வராமல் இருந்தாலும் அந்த மெழுகுதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எரிஞ்சு அந்த ஃப்ரிட்ஜுக்கு பக்கத்தில் வரும்போது ஃப்ரிட்ஜுக்கு மேல் பார்ட்டில் இருக்கிற பிளாஸ்டிக்கில் வந்து பட்டு ஃபயர் ஆகக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது அந்த ஃப்ரிட்ஜு எரி எரிஞ்சிடும் இந்த மாதிரி எரியும் போது பார்த்தீங்கன்னா நைட்டு நீங்கள் தூங்கிட்டு இருப்பீங்க தூங்கிட்டு இருக்கும்போது கண்டிப்பாக வந்து நமக்கு தெரியாது எந்தளவுக்கு எரியுது அப்படின்னு எரிய எரிய புகை ஃபுல்லாக வந்துடும் இந்த புகை என்ன பண்ணும் நீங்கள் தூக்கத்துலேயே உங்கள் நினைவு இழுக்கு செய்யும் உங்களால் சுவாச ப்ராப்ளம் வரும் டக்குன்னு எந்திரிக்க ஸ்டேஜெல்லாம் போக முடியாது அதுக்குள்ளே வந்து உங்களுக்கு நினைவு இழந்துருவீங்க அப்படி நினைவு எழுந்துருங்கன்னா அடுத்த ஸ்டேஜில் நமக்கு மூச்சு விட முடியாமல் டக்குன்னு அப்படியே இறந்துருவாங்க அந்த மாதிரி தான் இந்த மூணு பேர் இறந்துருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது அது இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃப்ரிட்ஜுக்கு பக்கத்துலேயே வந்து சாமி ரூம் இருந்தது அதில் இருக்கிற பிளாஸ்டிக் டோரு நாளாக இப்படி வந்திருக்கோம் அப்படின்னாங்க மோஸ்ட்லி அப்படி வரக்கு வாய்ப்பில் இந்த ஃப்ரிட்ஜு ஃபயர் ஆகி அதனால் வந்து அந்த பிளாஸ்டிக் டோரு இதாகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப அதிகம் மோஸ்ட்லி நீங்கள் மெழுகுதிரியோ இல்லை இந்த ஃபயரிங் ஐட்டம் எதுவுமே ஹீட் ஆன் ஐட்டம் எதுவுமே ஃப்ரிட்ஜுக்கு மேலே வைக்காதீங்க ஒன்று ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெபிளைசர் கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணுங்கள் மூணாவது ப்ராப்ளம் ஒரு ஃப்ரிட்ஜு ப்ராப்ளம் ஆகிடுச்சு கூலிங்கில் ப்ராப்ளம் ஆகுது நல்லா கூலிங் ஆகல ஏதாவது ஒரு சின்ன ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு டவுட்டாக இருந்ததுன்னா ஃப்ரிட்ஜ் ஆஃப் பண்ணி டக்குன்னு ஒரு டெ டெக்னீஷியன் கூப்பிட்டு இது என்னென்னு ஒருக்கா செக் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி செக் பண்ணிடுங்க இதுதான் ஒரு முக்கியமான சொல்யூஷனாக இருக்குமோ தவிர நாலாவது இந்த ஃப்ரிட்ஜினுடைய ஃப்ளக்கு கனெக்ட் பண்ணுற இடம் வந்து லூஸ் கனெக்ஷனாக இல்லாமல் டைட்டாக ஃபிட் பண்ணி வச்சுருந்தாலும் மோஸ்ட்லி வந்து ப்ராப்ளம் வராமல் இருக்கும் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஆம்ஸ் ஃப்ளக்கில் வந்து கனெக்ட் பண்ணாமல் மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டீன் ஆம்ஸ் பவர் ப்ளக்காக வச்சு ஸ்டெபிளைசருக்கு லைன் கொடுத்து ரன் பண்ணுங்கள் அது பெஸ்ட்டாக இருக்கும் மோஸ்ட்லி இந்த நாலு பாயிண்ட்டை ஃபாலோ பண்ணாவே ஃப்ரிட்ஜு ஃபயர் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப கம்மி ஃப்ரிட்ஜு ஃபால்ட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா கேஸ் ஏற்றணும் அப்படிங்கும் போது மட்டும் டெக்னீஷியன் ப்ராப்பரான ஒரு டெக்னீஷியன் வச்சு பண்ணுங்கள் அது பெஸ்ட்டான வழியாக இருக்கும் யாருக்கும் இனிமேல் இந்த மாதிரி நடக்கக்கூடாதுங்கிறது நம்ம வேடிக்கணும் தேங்க்யூ Thank you.